E hoje nós vamos falar das nossas Power Girls, as nossas Sisters of Battle. Hello Battle Brothers and Sisters, bem-vindo a mais um episódio sobre o universo do Warhammer 40k. E hoje nós vamos falar das nossas irmãs, as Sisters of Battle. As Adeptas Sororitas, também conhecidas como as Irmãs da Batalha, e antigamente como as Filhas do Imperador, são uma divisão feminina do adepto eclesiástico do culto imperial conhecido como Ecclesiarch, ou, formalmente, como Adeptus Ministorum. Essa ordem serve como braço militar do eclesiástico do culto imperial, erradicando, impediosamente, a corrupção e a heresia dentro da humanidade e de toda a organização do Adeptus Terra. Como existe naturalmente uma sobreposição entre os deveres da Irmandade e a Inquisição Imperial, embora a Inquisição e a Irmandade permaneçam como organizações inteiramente separadas, as ordens militantes do Adeptus Sororitas também atuam como militante da Câmara do Ordo Hereticus da Inquisição. Em vídeos futuros nós vamos nos aprofundar da hierarquia da Inquisição. As Sisters of Battle são uma irmandade de elite de guerreiras criadas desde a infância para adorar o Imperador da Humanidade. Sua devoção fantástica e inabalável pureza espiritual é o baluarte contra a corrupção, a heresia e o ataque alienígena de Zenos. Uma vez que a batalha tenha começado, elas não pararão por nada até que seus inimigos sejam esmagados. As irmãs de batalha passarão pelo fogo se necessário, seus bolters guspindo rajadas de destruição em cada passo do caminho. Nem mesmo a morte pode manter a ira das adeptas sororitas. De fato, o sangue dos mártires apenas fortalece a determinação das irmãs de batalha estimulando-as a grandes atos de heroísmo em nome dos companheiros caídos. O Adeptus Ministorum, ou Ecclesiarch, como é geralmente conhecido no Império, é uma igreja monolítica fundada no culto do Deus Imperador como salvador da humanidade e a pregação do credo imperial em toda a galáxia. As Irmãs de Batalha são o exército do Ecclesiarch, vestidas com a Ceramite Power Armor, ou armadura do poder Ceramite, elas carregam uma incrível variedade de armas para derrotar os seus inimigos. A incrível riqueza da igreja garante que elas são equipadas com o melhor gear, com o melhor equipamento que o império pode oferecer. Elas são treinadas para o ápice da habilidade humana e estão entre as guerreiras mais dedicadas e disciplinadas da humanidade. Onde quer que haja inimigos do imperador, as Sisters of Battle serão encontradas lutando com fé e aço. Quando não estão ativamente processando as guerras da Ecclesiarch, as Battle Sisters of the Orders Militant dividem o seu tempo entre o treinamento rigoroso e a adoração ao Deus Imperador. Na verdade, para adeptas sororitas, as disciplinas são quase inseparáveis, pois enquanto treinos de combate e estudos de tática de batalha podem aprimorar o corpo e a mente, somente a oração penitente pode reforçar o espírito e todos os três são necessários para derrotar os inimigos do império. A combinação da doutrina de combate e oração é mais evidente no campo de batalha, onde as Sisters of Battle proclamam a sua fé em hinos e versos enquanto marcham para a guerra, conclamando o imperador a ajudá-las na luta contra os seus inimigos. A natureza intensa e inquestionável dessa fé é uma arma potente, manifestando-se como inspiração divina que leva as sororitas a feitos sem procedentes no campo de batalha. As irmãs, dominadas pelo fervor santo, banem os medos mundanos de suas mentes, livram-se de feridas mortais e invocam forças sobrenaturais para ferir seus inimigos. Elas acreditam que sua fé é uma arma mais forte do que qualquer aço, e aqueles que testemunham seus milagres no campo de batalha não têm dúvidas de que o espírito do imperador realmente anda com essas guerreiras impiedosas. E esse foi mais um resumo rápido de uma das facções do Warhammer 40k. Semana que vem, nós vamos voltar com outra facção. Enquanto isso, nós esperamos que você goste do vídeo. Se você realmente gostou, deixa aquele like. E 
se inscreva no nosso canal. Nós vamos desejar você uma boa semana e, como sempre, The Emperor protects.